గుడ్లలో మంచి ప్రోటీన్ ఉంటుంది చిన్న పిల్లల దగ్గర నుండి పెద్దవాళ్ళ వరకు రోజుకి ఒకటి లేదా రెండు బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తినడం చాలా చాలా మంచిది చిన్నప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం కదా మంచి ఆరోగ్యానికి రోజుకి ఒక గుడ్డు అని చెప్పి ఈరోజు మనం గుడ్డుతో ఒక మంచి రెసిపీ చేయబోతున్నాం ఈరోజు మనం ఫస్ట్ మెయిల్ ఏంటో చూద్దాం ఉత్తరాల కన్నా ఎక్కువ మెయిల్స్ రాస్తున్నారు పని ఈజీగా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి నమస్తే మీకోసం నా పేరు శ్రావణి నమస్తే శ్రావణి గారు మీ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాను ఈ మధ్య మా బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయింది డాక్టర్ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఎక్కువగా పెట్టమని చెప్పారు ముఖ్యంగా ఎగ్స్ ని ఎక్కువగా ఇయ్యమని చెప్పారు నేను రోజు ఆమ్లెట్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ ఇస్తే మా వాడికి కొంచెం బోర్ కొడుతుంది అందుకని ఎగ్స్ తో ఏవైనా మంచి ఐటమ్ చేసి పెట్టమని చెప్పి శ్రావణి గారు నన్ను అడుగుతున్నారు శ్రావణి గారు తప్పకుండా అండి బాబు కోసం ఈరోజు మనం ఎగ్ రోల్స్ చేద్దాం జనరల్ గా ఎగ్ రోల్స్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ మైదా పిండే వేస్తారు కానీ ఇప్పుడు మనం మొత్తం మైదా పిండి కాకుండా కొంచెం గోధుమ పిండి కొంచెం మైదా పిండి రెండు కలిపి ఎగ్ రోల్స్ చేసుకుందాం మరి మైదా పిండి గోధుమ పిండి రెండు తెచ్చేసుకుందాం మైదా పిండి గోధుమ పిండి ప్రోటీన్ అంటే మటన్ పెట్టొచ్చు చికెన్ పెట్టొచ్చు సోయా పెట్టొచ్చు అలాగే పన్నీర్ అలాంటివన్నీ బాబుకి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండండి మీరు గోధుమ పిండి ఎంత వేసుకున్నామో అంతే మైదా పిండి కూడా వేసుకుంటాం గోధుమ పిండి ఇంకా మైదా పిండి రెండింటిని కలుపుకొని ఇందులో మనం నూనె వేసుకోవాలి అండ్ ఇందులోకి మనకి పెరుగు కూడా కావాలి శ్రావణి గారు మొత్తం పిండిలో చక్కగా నూనె కలిసిన తర్వాత ఇందులో పెరుగు ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగు అయితే సరిపోతుంది పెరుగు నూనె ఉప్పు మొత్తం అన్ని పిండిలో బాగా కలిసిపోవాలి సరిపడా నీళ్లు వేసుకొని చపాతి పిండిని కలుపుకోవాలి చపాతి పిండి తడిపేసుకొని చాపింగ్ బోర్డ్ తీసేద్దాం శ్రావణి గారు ఇందులో మనం మూడు చపాతీలు చేసుకోవచ్చు ఒకసారి తడుక్కున్న పిండిలో ఫస్ట్ ఒక ముద్ద తీసుకొని ఇలా రౌండ్గా తిప్పుకొని చపాతి పిండిని పిండి లేకుండా ప్లెయిన్గానే ఒత్తుకోవాలి దీనికన్నా ముందు ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ పైన పెట్టేసుకుందాం రౌండ్గా చపాతి ఒత్తుకోవాలి ఎంత సన్నగా చేసుకోగలిగితే అంత సన్నగా ఒత్తుకోవాలి అలాగే స్టవ్ ఆన్ చేసి పెనం కూడా రెడీగా పెట్టుకుందాం ఒత్తుకున్న చపాతిని పక్కన పెట్టుకుందాం ఇలాగే ఇంకొక చపాతి కూడా చేసుకుందాం రెండు చపాతీలు చేసుకున్నాం కదా ప్రస్తుతానికి ఇవి చాలు ఈ పిండితో ఇంకా పని లేదు దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ తర్వాత యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే చాపింగ్ బోర్డ్ పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు గుడ్లు తీసుకొని ఒక రెండు గుడ్లు తీసుకుందాం గుడ్డుని గిలక్ కొట్టుకోవడానికి మనకు టంబ్లర్ కావాలి కదా ఇక్కడ ఉంది అలాగే ఒక ఫోర్ గుడ్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు ఇంకా ఏం యాడ్ చేయొద్దు జస్ట్ ప్లెయిన్ సాల్ట్ ఎగ్ని బాగా బీట్ చేసుకున్న తర్వాత పెనం కూడా వేడిగా అయ్యింది ఫస్ట్ ఒక చపాతి పెనం పైన వేసేసుకొని ఒక సైడ్ కొంచెం కాలింది కదా ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఇలా రివర్స్ చేసుకొని 
మళ్ళీ రెండో సైడ్ కూడా కొంచెం కాలాక ఇలా రివర్స్ తిప్పుకొని శ్రావణి గారు బాగా గమనించండి మనం ఏం చేయబోతున్నామో ఎగ్ని ఇలా మధ్యలో వేసుకొని చివరికి రాకుండా ఇలా మధ్యలోనే తిప్పుతూ తిప్పుతూ ఉండాలి ఇలా తిప్పుతూ ఉంటే వేడికి చక్కగా కుక్ అవుతుంది అనమాట ఇది కొంచెం థిక్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన గుడ్డు కూడా వేసేసుకొని సైడ్ నుండి నూనె వేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని జాగ్రత్తగా ఇలా రివర్స్ చేసుకోవాలి రెండో వైపు కూడా ఎగ్ చక్కగా కాలిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం సైడ్ పెట్టుకుందాం మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా చేసుకుందాం ఉప్పు ఇప్పుడు రెండో చపాతి తీసుకొని పెనం మీద వేసుకున్నాం ఇప్పుడు పై నుండి నూనె వేసుకోవాలి రెండో వైపు తిప్పుకొని ఫస్ట్ది ఎలా కాల్చుకున్నామో అలాగే కాల్చుకోవాలి దీన్ని కూడా తీసి చాపింగ్ బోర్డ్ పైన పెట్టేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి ఇప్పుడు మనకి కొంచెం గరం మసాలా చాట్ మసాలా రెండు కావాలి గరం మసాలా చాట్ మసాలా అలాగే అలాగే చాట్ మసాలా కొంచెం వెనిగర్ చిల్లీస్ అలాగే క్యాప్సికమ్ సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు అండ్ టమాటో కచప్ ఇవి కావాలి మనకి ఫస్ట్ కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఒక సైడ్ పెట్టుకున్నాం అలాగే క్యాప్సికమ్స్ వెనిగర్ చిల్లీస్ వెనిగర్లో నానబెట్టాము కాబట్టి ఎక్కువ కారం ఉండవు కొంచెం పుల్లగా కొంచెం కారంగా భలే టేస్టీగా ఉంటాయి శ్రావణి గారు అందుకే పచ్చిమిర్చిని మీరు కట్ చేసుకొని వెనిగర్లో నానబెట్టేయండి ఒక వారం పది రోజులు నానబెట్టినా ఏం కాదు ఎప్పుడు ఇలాంటి ఐటమ్స్ చేసుకున్నప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది టమాటో కచప్ ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్గా రోల్ చేయకుండా ఇలా ఫస్ట్ ఒక సైడ్ ఫోల్డ్ చేసుకొని కొంచెం టైట్గా పట్టుకొని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి శ్రావణి గారు అయితే ఇలా డైరెక్ట్గా ఇచ్చిన దానికన్నా ఒక బటర్ పేపర్ తీసుకొని ఎగ్ రోల్ పెట్టి తిప్పుకోవాలి కొంచెం టైట్గా తిప్పేసి కింద ఇలా చాక్లెట్ ఫోల్ చేసుకోవాలి ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా అనమాట సో రెండోది కూడా అలాగే ఫోల్డ్ చేసుకుందాం ఇలా వేడిగా ఉన్నప్పుడే ఫోల్డ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది వేడి వేడి ఎగ్ రోల్స్ తింటేనే తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఎగ్ రోల్స్ రెడీ అయిపోయాయండి బాబుకి ఇలా చేసి పెట్టండి శ్రావణి గారు చాలా బాగుంటుంది అయితే వీటిని ప్లేట్లో పెట్టుకునే ముందు ఒక్కసారి కిచెన్ని క్లీన్గా చేసేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్ తీసేసుకుందాం
పక్కన కొంచెం క్యాప్సికం అలాగే కొంచెం ఉల్లిపాయలు టమాటో కచప్ వెనిగర్ చిల్లీస్ ఇలా పెట్టిస్తే మనం ఎగ్ రోల్ తినేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో అవి నంచుకొని తింటే బాగుంటుంది శ్రావణి గారు చూసారు కదా రెసిపీ మళ్ళీ ఒకసారి తయారీ విధానం చూసేయండి ఎగ్ రోల్స్ తయారీ విధానం చూద్దాం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో గోధుమ పిండి మైదా పిండి నూనె సరిపడా ఉప్పు పెరుగు సరిపడా నీళ్లు పోసుకొని చపాతి పిండి తడుపుకోవాలి తర్వాత వాటిని రౌండ్ గా చపాతీలు ఒత్తుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక పెనం పెట్టుకుని వేడి చేసుకుని అందులో ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న చపాతిని ఒక వైపు కాల్చుకొని రెండో వైపుకి తిప్పుకొని దానిపైన గిల కొట్టుకున్న గుడ్డు సున వేసుకొని కలుపుతూ రెండో వైపు కూడా ఎగ్ ని చక్కగా కాల్చుకొని చాపింగ్ బోర్డ్ పైకి తీసుకొని గరం మసాలా చాట్ మసాలా వేసుకొని పై నుండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు వెనిగర్ చిల్లీస్ టమాటో కచప్ వేసి బటర్ పేపర్ తో వ్రాప్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ రోల్స్ రెడీ ఎగ్ రోల్స్ ని వెనకాల పెట్టేసి మన నెక్స్ట్ మెయిల్ ఏంటో చూద్దాం నెక్స్ట్ మెయిల్ పావు భాజీ చేయమని అడిగారు అందుకే తవ్వ అలాగే ఉంచేసాను అదే తవ్వలో మనం పావు భాజీ చేసుకుందాం మరి ఆ మెయిల్ ఎవరు రాస్తారో మీకు తెలియాలి కదా చదువుతాను అండి హాయ్ మీకోసం నిడదవోల్ నుండి పల్లవిని రాస్తున్నాను హాయ్ పల్లవి గారు నేను ఈటీవీ అభిరుచి ఛానల్ కి బిగ్ ఫ్యాన్ ని మీ ఛానల్ లో వచ్చే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ మిస్ కాకుండా చూస్తాను ముఖ్యంగా మీ షో ని తప్పకుండా చూస్తాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి పల్లవి గారు ఈ మధ్య నేను రెస్టారెంట్ లో పావు భాజీ తిన్నా తరువాత ఇంట్లో రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేసా కానీ ఆ టేస్ట్ రాలేదు సో నా కోసం రెస్టారెంట్ లో చేసే పావు భాజీ ఎలా చేయాలో చూపించండి అని అడుగుతున్నారు పల్లవి గారు రెస్టారెంట్ లో చేసే పావు భాజీ ఎంత టేస్టీగా ఉంటుందో నేను కూడా ఇప్పుడు అలాగే చేసి చూపిస్తాను మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వండి మనకి ఈ తవ్వ ఇక్కడ ఉంది కదా దీన్ని కాసేపు పక్కన పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పొయ్యి మీద పెట్టుకుందాం ఈ ప్యాన్ వేడయ్యే లోపల మనం టకాటకా టమాటాస్ కట్ చేసేసుకుందాం ఫాస్ట్గా పల్లవి గారు టమాటాలు లేకుండా పావు భాజీ చేయడం కష్టం అసలు చేయలేము కూడా పావు భాజీలో ఈ టమాటాలతోనే మంచి రుచి వస్తుంది పండిన టమాటాలు ఉంటే బాగుంటుంది రెండు టమాటాలు సరిపోతాయి పల్లవి గారు సో ఇప్పుడు గిన్నె కూడా వేడయింది కదా ఫస్ట్ గిన్నెలో మనం కొంచెం నూనె వేసుకోవాలి పావు భాజీకి వండే కర్రీని బటర్తోనే వండుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువనే వెన్న బటర్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఎక్కువ వద్దు కొంచెం చాలు సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయలు బటర్ చూస్తే అమ్మో ఎక్కువ బటర్ వేసేసిందేమో స్వప్న అనుకోకండి పావు భాజీలో కొంచెం బటర్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది అసలు పావు భాజీ తింటుంటేనే ఆ బటర్ ఫ్లేవర్ బాగా తెలుస్తుంది అలాగే కొంచెం సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ ఏదైనా ఐటమ్ మనం ఒకసారి అన్ని వెజిటేబుల్స్ కలిపి యూస్ చేస్తున్నప్పుడు అన్ని సమానంగా కట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఈవెన్గా కుక్ అవుతాయి అలాగే చూడడానికి కూడా అందంగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఇంకా బీన్స్ కూడా కొంచెం క్యారెట్ బీన్స్ చక్కగా ఫ్రై అవ్వాలి తర్వాత మనం క్యాప్సికం యాడ్ చేసుకుందాం ఇవి తొందరగా ఫ్రై అవ్వాలంటే మనం ఇందులో ఉప్పు యాడ్ చేసాం అనుకోండి తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి మంచిగా వెజిటేబుల్స్కి ఆ ఉప్పు ఫ్లేవర్ కూడా పట్టుకుంటుంది
చిన్నగా తరుక్కున క్యాప్సికం ఇవన్నీ ఉండాలండి పావు బాజీలో ఇవన్నీ వెజిటేబుల్స్ ఉంటేనే బాగుంటుంది సో ముందుగానే అన్నీ తెచ్చుకొని చక్కగా కట్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోండి మీరు అలాగే గ్రీన్ పీస్ టమాటోస్ కూడా ఈ బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాం ఇప్పుడు టమాటా ముక్కల్ని కూడా అందులో వేసేద్దాం టమాటా ముక్కలు అలాగే అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఒక రెండు నిమిషాలు మనం మూత పెట్టుకోవాలి ఈ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ చక్కగా వేగేలోపు మనం కిచెన్ క్లీన్ చేసేసుకుందాం వెజిటేబుల్స్ వేగాయి కదా ఇప్పుడు ఇందులో మ్యాష్ చేసుకున్న బంగాళదుంప పొటాటో వేసుకోవాలి ఒకటి పెద్ద బంగాళదుంపని చక్కగా ఉడకబెట్టి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నీళ్లు వేసుకోవాలి కొంచెం కారం సరిపోతుంది అలాగే ధనియాల పొడి ఇంకొక స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసి కసూరి మేతిని కొంచెం మనం డ్రై రోస్ట్ చేసుకుందాం ప్యాన్ ఆన్ చేసుకుందాం ఒకసారి మళ్ళీ అన్ని వెజిటేబుల్స్ తో పాటు ఒక్కసారి మ్యాష్ చేసుకోవాలి మ్యాషర్ తీసుకుందాం మనం పల్లవి గారు ఇలా ఒక్కసారి మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో పావు బాజీ మసాలా ఒక స్పూన్ పావు బాజీ మసాలా ఒకసారి దీన్ని కూడా ఇలా మ్యాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ప్యాన్ కూడా వేడిగా అయింది ఇందులో కసూరి మేతిని వేసేద్దాం కసూరి మీతి వేసేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం అండ్ ఒక్కసారి మళ్ళీ బాజీ పైన మూత పెట్టేద్దాం కొంచెం డ్రై అవ్వాలి పౌడర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నేను ఇలా డ్రై చేసుకుంటున్నా కసూరి మేతి కూడా డ్రై అయిపోయింది దీన్ని ఒక్కసారి చాపింగ్ బోర్డ్ పైన వేసుకుందాం కొంచెం వేడిగా ఉంది దీన్ని ఇలా చేతిలోకి తీసుకొని ప్యాన్ మీద ఉన్న మూత తీసేసి ఇలా పౌడర్ చేసుకోవాలి పల్లవి గారు ఈ కసూరి మేతితోనే మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుంటే పావు బాజీకి కావాల్సిన బాజీ రెడీ అయిపోయింది సాల్ట్ చెక్ చేసుకుందాం మనం కొంచెం సాల్ట్ పడుతుంది పల్లవి గారు బాజీ రెడీ అయిపోయింది చిన్న స్టవ్ మీద మెల్లిగా కుక్ చేసుకుందాం దీన్ని షిఫ్ట్ చేసేస్తాను నేను చిన్న మంట మీద ఇది మెల్లిగా కుక్ అవుతుంది ఈ లోపల మనం పావుని రెడీ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఒక ఈ తవ్వని పొయ్యి మీద పెట్టేద్దాం పావుని కట్ చేసుకుందాం ఈ బన్నుని పావు అంటారు దీన్ని పావు దీన్ని బాజీ అంటారు ఈ రెండింటిని కలిపి పావు బాజీ అంటారు ఇప్పుడు దీని మీద మూత పెట్టేసుకుందాం ఇది మెల్లిగా ఉడుకుతూ ఉంటుంది ఇలా రెండు రెండుగా సపరేట్ చేసుకోవాలి ఒక నైఫ్ తీసుకొని మొత్తం కాకుండా ఇలా మధ్య వరకు కట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇంకొకటి కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం కొంచెం పసుపు అలాగే పావు బాజీ మసాలా కూడా కావాలి కొంచెం ఎక్కువ బటర్ పడుతుంది పల్లవి గారు 
కొంచెం పసుపు పావుభాజీ మసాలా అలాగే కొంచెం పావుని ఇలా అద్ది ఇప్పుడు ప్లేట్ రెడీగా పెట్టేసుకుందాం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి బాజీ కూడా రెడీగా ఉంది కదా ఒక్కసారి తిని కలిపేద్దాం పల్లవి గారు ఇంకా మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది పల్లవి గారు ఇప్పుడు నేను చేసి చూపించినట్టుగా మీరు ఇంట్లో ట్రై చేశారనుకోండి అసలు మీరు పావు బాజీ తినడానికి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదండి అంత టేస్టీగా ఉంటుంది సేమ్ యాజ్ టీజ్గా నేను చేసినట్టుగానే చేయండి బటర్ మట్టికి కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి బాజీ మట్టికి కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి ఎక్కువ పావుతో తింటేనే బాగుంటుంది పైనుండి కొంచెం బటర్ కూడా వేసుకుందాం మళ్ళీ పక్కన పక్కన ఉల్లిపాయలు అలాగే నిమ్మ తోన కూడా పెట్టేసుకుందాం పల్లవి గారు చూసారు కదా మీరు అడిగినట్టుగానే రెస్టారెంట్ స్టైల్లో పావు బాజీ రెడీ అయిపోయింది మరొకసారి తయారీ విధానం చూడండి పావు బాజీ తయారీ విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని అందులో నూనె బటర్ జీలకర్ర సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు సన్నగా తరుక్కున్న క్యారెట్ ముక్కలు సన్నగా తరుక్కున్న బీన్స్ ముక్కలు సన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికం ముక్కలు గ్రీన్ పీస్ ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి తర్వాత అందులో ముందుగా ఉడికించుకొని మ్యాష్ చేసుకున్న బంగాళాదుంప సరిపడా నీళ్లు కారం ధన్యాల పొడి వేసి ఒకసారి మ్యాష్ చేసుకోవాలి తరువాత పావు బాజీ మసాలా వేసి మూత పెట్టుకొని కాసేపు ఉడికించుకోవాలి తరువాత డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న కసూరి మేతిని చేత్తో పొడి చేసుకొని పైన చల్లుకుంటే బాజీ రెడీ అవుతుంది తరువాత పెనం వేడి చేసుకుని అందులో బటర్ పసుపు పావు బాజీ మసాలా కొత్తిమీర వేసి మధ్యలో కట్ చేసుకున్న పావుని రెండు వైపులా కాల్చుకొని ప్లేట్లో పెట్టుకొని పావుతో పాటు సర్వ్ చేసుకుంటే పావు బాజీ రెడీ పల్లవి గారి కోసం పావు బాజీ మన శ్రావణి గారి కోసం ఎగ్ రోల్స్ ఈ రెండు లంచ్కైనా బాగుంటాయి బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయినా బాగుంటాయి డిన్నర్కి అయినా కూడా బాగుంటాయండి మీకు కూడా ఏదైనా రెసిపీస్ తెలియకపోతే ఎలా చేయాలో మమ్మల్ని అడగండి ఆ రెసిపీస్తో మీకున్న అనుబంధం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా నాకు కథలు రాయండి మన షోలో మాట్లాడుకుంటూ వంట చేసుకుందాం మరి ఎప్పుడు లెటర్ రాస్తారు మీరు లెటర్ రాసినా సరే మెయిల్ చేసినా సరే మీ లెటర్స్ కోసం మీ మెయిల్స్ కోసం స్వప్న వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటిల్ దెన్ కిప్ స్మైలింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్